Если что-нибудь такое намечается, я сам скажу. И скажу, как надо от этого защититься, беречься. Начали поступать угрозы моей семьи. Да, а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался? Ну раз нам партия съели, мы была шагули. Сосредоточим брак покры. Приветствую всех зрителей и подписчиков. Это канал Максимум. Самые актуальные и горячие темы, срочные и скандальные новости, которые обсуждает весь Казахстан. Смотрите в этом ролике. Завтра в Казахстане отмечает, а кое-кто и, возможно, будет праздновать День первого президента. Хотел особого внимания, будет ему особое внимание. В общем, обо всем этом подробнее прямо сейчас на канале Максимум. Такой замечательный повод, которым грех не воспользоваться. Особому человеку и особое пристальное внимание к словам и поступкам. В этом сюжете, наверное, самые резонансные и при этом не менее противоречивые высказывания и, конечно, обещания Назарбаева, которые казахстанцы не раз слышали, хорошо помнят и которые, так получается, мало имеющие отношения к реальности. В декабре 2018 года Назарбаев заявил журналистам, что говорить о том, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента, еще рано, но сказал, что президентские выборы пройдут в срок в декабре 2020 года. Выборы президента в декабре 2020 года. Два года еще. О чем мы говорим? Спустя три месяца, в марте 2019 года, Назарбаев объявил о своей отставке. Президентские полномочия перешли к тогдашнему спикеру Сената Касым Жумар Токаеву, который назначил досрочные президентские выборы на июнь 2019 года. Позже Назарбаев признался, что готовится к передаче поста начал три года назад. На той же встрече в 2018 году Назарбаев привел данные о средней зарплате казахстанцев. Посчитали, если э, квартира будет стоить 10 миллионов тенге, то семье надо ежемесячно платить 50 тысяч. Если двое работают при средней зарплате в Казахстане, это где-то 500 тысяч. Согласно официальной статистике, среднемесячная зарплата в Казахстане тогда составляла 162 тысячи тенге. А если посмотреть на среднедушевой номинальный доход того года, он составлял чуть более 91 тысячи тенге. Сумма примерно в три раза меньше озвученной Назарбаевым. После гибели пяти девочек в результате пожара во Времянке в феврале 2019 года на окраине столицы в стране участились социальные протесты. Президент Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку. Спустя три дня на съезде партии, лидером которой он является, Назарбаев заявил об обновлении кабинета. Как вы знаете, у нас произошла смена правительства, состав которого обновился на 70%. Это неправда. В новом составе правительства оказались только шесть новых членов. Соответственно, состав правительства обновился на 33%, а не на 70%, как говорил Назарбаев. В апреле 2015 года Нурсултан Назарбаев в очередной раз победил на президентских выборах. Тогда он обещал, что обвала курса тенге не будет. Ничего не будет после выборов такого резкого. Если что-нибудь такое намечается, я сам скажу. И скажу, как надо от этого защититься, беречься. Спустя четыре месяца в августе 2015 года тенге отправили в свободное плавание. Если в начале года 1 доллар продавали за 185 тенге, то в декабре уже за 328 тенге. Нацвалюта обесценилась более чем на 80%. Ни Назарбаев, ни другие чиновники не предупреждали о переходе к свободному курсу образованию, который они отказывались называть девальвацией. Продолжаем. В свое время я тоже сделал ролик на тему одного, наверное, самого яркого и резонансного высказывания Назарбаева, которое тогда просто взорвало Казахстан. Сколько было возмущения и как бурлила сеть. Вот этот ролик. Его вы можете посмотреть на канале Максимум Фактура. Ссылку для вас я оставлю в описании этого ролика, в первом закрепленном комментарии к нему и вот здесь, в правом верхнем углу экрана. Просто обязательно к просмотру. Лозунги поднимают. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Да, а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался? На прошедшей неделе стало известно, что в избирательный список партии Нуратан, которую возглавляет бывший президент Нурсултан Назарбаев, включена его дочь Дарига Назарбаева. Тем самым, и это 100%, даже выборы можно не проводить, после 10 января она вновь окажется в парламенте. 
Участие в партийных списках Нуратана Дариги многие наблюдатели расценивают как возвращение дочери Назарбаева в большую политику, от которой она была отлучена чуть ли не на полгода. Зачем ей самой это нужно быть в Мажилисе? Дарига возвращается с амбициями, для Такаева готовят таки смену? На эти вопросы пытаются ответить депутаты и простые прохожие в столице. Харапаемка партия Колдаватерса, Ниге Сулсирим Дахтамаска. Если действительно народ выберет, проголосует, я имею в виду без подтасовки, без подделки и так далее, почему нет? Может, я на хорошую какую-то программу предложит, но я ничего такого не вижу, нового или что-то такого реального, это все то же самое. Завтра день независимости страны. А вчера, 29 ноября, был Международный день правозащитниц. Есть и такой. И в Казахстане есть такие. Не безинтересно будет узнать, а с какими трудностями они сталкиваются в своей работе в Казахстане. Ведь, признаемся, зачастую мы их видим на передовой по защите гражданских прав даже чаще, чем мужчин. Вот так четыре года назад правозащитницу Маржан Аспандиарову увозил полицейский автозак. Позже на нее наложили штраф за участие в мирном земельном протесте. За ее плечами почти 30 лет опыта работы в правозащитной сфере, а также три штрафа и три административных ареста по 15 суток каждый. Отстаивать права человека в Казахстане – тяжелая задача, говорит она. Правозащитница Бакаджан Туригожина говорит, что степень давления властей зависит от сферы, в которой работают правозащитники. Общественные и культурные относительно безопасные. Тех, кто отстаивает политические права, фактически причисляют к врагам и оппозиции действующей власти, говорит она. Таких людей пытаются публично дискредитировать или оказать на них давление через родных и близких. Когда я начинала заниматься и начали поступать угрозы моей семье, я была вынуждена прекратить все контакты со своей собственной семьей. Я даже не ходила на семейное мероприятие, потому что буквально мама оставила мне условия, что из-за меня есть проблемы у моих родственников. Да? И я для того, чтобы иметь свободу и иметь свой выбор, я почти 10 лет не контактировала со своей семьей. Фактически, да. Я им запретила мне звонить. Я им запретила а, как бы, вообще обращаться по каким-то ко, ко мне вопросам. А, вот. И только вот последние годы, последние годы э, когда вот какая-то <coughs> реальная угроза, реальные м -м, э, такие наезды со стороны как-то более-менее сократились, то, конечно, семья – это такое, знаете, самое чувствительное место. Защищать права осужденных не менее сложно, считает известная правозащитница Елена Семенова. 
Она не раз подвергалась уголовному преследованию за свою деятельность. Против нее было подано не менее 10 исков за разоблачение нарушений в исправительных учреждениях страны. Правозащитница публично говорит о пытках в колониях и пытается остановить насилие в этих закрытых учреждениях. Семенова говорит, что давление на нее оказывали через детей. Самый простой и легкий способ оказать давление на женщину – это ее дети. Угу. Все, это самое, вот самое простое, что могут сделать. Ранее как бы, я сталкивалась с таким, но это были еще 2013-2014 года, когда касалась моих детей. Было. Поэтому это самое простое, и, ну, что могут сделать и как оказать давление на женщину, которая занимается правозащитной деятельностью. Казахстан из года в год причисляет к странам, где происходят масштабные нарушения прав человека и гражданских свобод. Несмотря на все трудности, говорят эти правозащитницы, они не намерены отступать от своей миссии и продолжат помогать тем, кто в этом нуждается. Друзья, на этом на сегодня пока все, чем хотелось поделиться с вами. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще.